ஹலோ வணக்கம் திஸ் இஸ் லேசி ஹோம் மேக்கர் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்ப்போம் அப்போ இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக ஆனால் ரொம்ப டேஸ்டியாக ஹோட்டல்ஸ்லலாம் கிடைக்கிற மாதிரி சன்னா மசாலா எப்படி வீட்லேயே செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப் சன்னா வந்து நைட்டே ஊற வச்சுருந்தேன் நல்லா ஊறியாச்சு இப்போ அதுக்கு மேலே நிற்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம குக்கரில் போட்டு ஒரு ஃபைவ் விசிலுக்கு போட்டு விசில் விட்டு எடுத்துடலாம் நல்லா வெந்துடும் சன்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் ஆச்சும் ஊறணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லை நாங்கள் ஊற வைக்க மறந்து போட்டிங்கன்னா ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்து ஹோட் வாட்டரில் ஊற வச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு நாலு பல் பூண்டு ஒரு துண்டு இஞ்சி அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் சன்னா வந்து நல்லா வெந்தாச்சு வெந்த மாற்றி மாற்றி வச்சாச்சு எடுத்து இதை எடுத்து வச்சிடலாம் அப்போ இதெல்லாம் நம்ம மிக்சியில் போட்டு க்ரெஷ் தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்து நான் என்னோடய சின்ன சட்னி ஜார் தான் எடுக்கிறேன் அதில் வந்து ஃபஸ்ட் இந்த வெங்காயம் அந்த பூண்டு இஞ்சி மட்டும் நல்லா க்ரெஷ் பண்ணி எடுத்துடலாம் ரொம்ப மையாக அரையணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்புறம் நம்ம நம்மளோட கிரேவி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி வேணாம் கொஞ்சம் கொர குறனா அரைச்சா போதும் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து மிக்சியில் பல்ஸ் பட்டன் மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி தான் அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் இனி தக்காளியும் அதே மாதிரி பண்ணலாம் இப்போ வந்து நான் ஒரு பேன் வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சு அது சூடானதும் வந்து ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து நீங்கள் என்ன எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம் தேங்காய் எண்ணெய் வேணாம் அப்புறம் அது வந்து ரொம்ப வாசமாக இருக்கும் அது இந்த இது ஒரு நார்த் இந்தியன் மாதிரி கிரேவிங்கிறதுனால அந்த இது ரொம்ப வாசம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நீங்கள் நெய் யூஸ் பண்ணலாம் பட்டரை யூஸ் பண்ணலாம் நார்மல் குக்கிங் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து என்னோடய கடலை எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டுடலாம் அந்த ஜீரகம் வந்து போட்டால் தான் அது நல்லாயிருக்கும் கடுகு நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஜீரகம் மட்டும் போட்டுடலாம் இது ஒரு நார்த் இந்தியன் ஸ்டைல் கிரேவி தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து ஜீரகம் நல்லா வெடித்ததும் நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த க்ரெஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற அது வந்து எடுத்து ஆட் பண்ணிடலாம் இப்படி தான் நான் க்ரெஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி அந்த ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியும் நான் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப பேஸ்ட்டாக அரையாமல் கொஞ்சம் நல்லா இந்த இது க்ரெஷ் பண்ணி வச்ச மாதிரி கொஞ்சம் அதுவும் அந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது அப்போ தான் அந்த கிரேவியில் இடையில் இது கடிக்க கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஃபுல்லாக பேஸ்ட்டாக பண்ணிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் பிடிக்குதுன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் பரவாயில்ல இப்போ இது வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுடலாம் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா ரொம்ப மையாக அரைஞ்சிட்டிங்கன்னா நம்ம அது எண்ணெயில் வதக்கும்போது அந்த ஒரு பச்சை வாசம் போகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகுது எப்படி நம்ம வதக்கினாலும் அந்த பச்சை வாசம் போக ரொம்ப டைம் எடுக்குது இது நம்ம கொஞ்சம் இந்த மாதிரி அரைச்சிங்கன்னா ஒரு க்ரெஷ் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த பச்சை வாசம் சட்டுன்னு போயிடுது அந்த ஒரு அந்த ரோ டேஸ்ட்டு நம்ம கிரேவிக்கு வராது அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி பண்ணுறேன் இப்போ இது நல்ல ஒரு ப்ரௌன் கலர் கோல்டன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருணும் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் உப்பு வந்து ஆட் பண்ணுறேன் இது நல்லா சீக்கிரம் வதங்குறதுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம இதெல்லாம் கொஞ்சம் க்ரெஷ் பண்ணி அரைச்சி ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு கிரேவி கொஞ்சம் திக்காக வரும் நான் ஒரு கால் கப்பு அந்த சன்னா வந்து மாற்றி வச்சுருக்கேன் அது என்ன பண்ணுறதுன்னு லாஸ்ட்டாக நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து வெங்காயம் அந்த இஞ்சி பூண்டு அது எல்லாமே நல்லா வதங்கியாச்சு ஒரு லைட்டான ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்தாச்சு நல்லா அந்த ரோஸ் ஸ்மெல் மாறி நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வந்துச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் இது நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நம்ம ஃப்ளேம் மட்டும் கம்மியாக வச்சுக்கணும் இப்போ ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டேன் பார்த்திங்கன்னா வந்து மஞ்சள் தூள் கம்மியாக போடலாம் ஏன்னா நம்ம கிரேவி வந்து ஒரு நல்ல ரெட் கலர் வரணுங்கிறதுக்காக ரொம்ப நிறைய மஞ்சள் தூள் போட வேணாம் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் எல்லோ கலர் ஜாஸ்தி ஆயிரும் ஸோ கம்மியாக போட்டுடலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு முக்கால் டீஸ்பூனுக்கு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் நான் நார்மல் மிளகாத்தூள் தான் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் கூட ஆட் பண்ணலாம் அது இன்னும் கலர் கொடுக்கும் காரமும் கம்மியாக இருக்கும் எனக்கு இதுவே
வந்து இந்த வெங்காயம் இதோட கூட எண்ணெயிலேயே இந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் மட்டும் மட்டும்தான் வந்து நீங்கள் தக்காளி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணணும் இல்லைனா வந்து இந்த மசாலாவோட அது ஒரு ரோஸ் ஸ்மெல் போகாது இந்த மசாலாஸ் எல்லாம் எண்ணெயில் வதங்கும்போது நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்ல பழுத்த தக்காளியை எடுத்துக்கோங்க நல்ல கலர் கொடுக்கும் ஒரு மீடியம் சைஸ் போதும் ஒரு கப்பு சென்னாக்கு ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி போதும் ரொம்ப புளிப்பாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அந்த தக்காளியோட அந்த பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற சென்னை வந்து ஆட் பண்ணலாம் இந்த ஒரு ரோஸ் ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறம் இப்போ பாருங்கள் அந்த நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ண அந்த ஆயில் எல்லாம் லைட்டாக சைடில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் நல்லா வதங்கியாச்சு என்னோடய லைட்டிங் கொஞ்சம் நல்லா இல்லை நான் வந்து நைட் டைமில் வேறு வீடியோ எடுக்கிறேன் ஸோ கிளியர் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் சாரி இப்போ நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற அந்த தண்ணியோடைய அந்த சென்னை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் எப்பயுமே வந்து அந்த வேக வச்சு வச்சுருக்கிற தண்ணி வந்து யூஸ் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் அது வெளில போட்டுட்டு அந்த வேறு நம்ம ஹாட் வாட்டர் ஆட் பண்ணால் அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் வராது அந்த சன்னா வேக வச்ச தண்ணியோடையே சேர்த்து ஆட் பண்ணிடுங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நான் ஒரு கால் கப் சன்னா வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறமா அது லாஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணணும் அதுக்காக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நம்ம வந்து இந்த டொமேட்டோ அப்புறம் அந்த வெங்காயம் அது எல்லாமே ஒரு பேஸ்ட்டாக நம்ம போட்டதுனால நம்ம கிரேவி ஆல்ரெடி கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்குது நல்லாயிருக்கு எப்பயுமே வந்து ஒரு வாட்டரியாக இருந்தால் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் பிடிக்காது இப்போ நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சுகர் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து சுகர் ஆட் பண்ணுறோன்னா அது எல்லா டேஸ்ட்டும் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணும் நல்லாயிருக்கும் ஒரு லைட்டான ஒரு ஸ்வீட்னஸ் இந்த கிரேவிக்கு நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் சன்னா நல்லா வெந்திருக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் சுகர் பிடிக்கலன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இந்த கிரேவி கொஞ்சம் ஒரு லைட்டான ஒரு ஸ்வீட்னஸோடு தான் இந்த கிரேவி நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லுவேன் நீங்கள் ஒரு வாட்டி வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இல்லை உங்களுக்கு சுகர் வேண்டாம்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எங்கள் கிரேவி கலர் உண்மையாலுமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது என் லைட்டிங் கொஞ்சம் நல்லா இல்லாததால் உங்களுக்கு எந்தளவுக்கு நல்லா தெரியுதுன்னு எனக்கு தெரியல இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக வச்சிடலாம் பாருங்கள் இப்போ வந்து அந்த சன்னால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மசாலாலாம் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா இது இந்த கிரேவி இன்னும் திக்காரத்துக்காக ஒரு ஐடியா பண்ணலாம் நான் வந்து மிக்சியோட சின்ன ஜாரை எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து நம்ம முன்னாடி எடுத்து வச்சோ இருந்தேன் இல்லைங்களா இந்த ஒரு கால் கப்பு சன்னா வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அதே கப்லேயே கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கொஞ்சம் அரைச்சிட்டு கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபைனாக அரைச்சிட்டு நம்ம வந்து அதுவும் வந்து இந்த கிரேவியில் ஆட் பண்ணலாம் பாருங்கள் இப்போ இது நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் நம்ம கிரேவி வந்து நல்லா திக்காயிரும் நல்லா அப்படி நம்ம அப்படியே ஹோட்டல்ஸ்லாம் கிடைக்கிற மாதிரி அந்த நல்லா அப்படி நல்ல திக்கா நல்லா இருக்கும் கிரேவி பார்க்கவே நல்லா இருக்கும் அதுவும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எப்படினாலும் இது கொஞ்சம் வாட்டரியாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது நம்மளுக்கே பிடிக்காது அப்புறம் நம்ம குழந்தைங்க எங்கே சாப்பிட போகிறாங்க பாருங்கள் நல்லா அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம இது இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் போதும் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் தான் அதுக்குள்ளே ரெடி ஆயிரும் ரொம்ப ஈஸி தான் நம்ம சேம் டைம் வந்து சன்னா அந்த சைடு வெந்துட்டு இருக்கும் போதே இந்த சைடு நம்ம மசாலா எல்லாம் வதக்கி ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் நான் எப்பயுமே அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவேன் இன்றைக்கி நான் முன்னாடியே வேக வச்சு எடுத்து வச்சுட்டு மீதி வேலைலாம் பண்ணேன் நான் இன்னைக்கு வந்து லீவு தான் இங்கே பாருங்கள் நல்லா ஒரு அளவுக்கு வெந்தாச்சு நான் எக்ஸ்ட்ரா அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதை இன்னும் அலசி அதில் ஆட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப வாட்டர் இன்னும் கொஞ்சம் கிரேவி நிறைய வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணலாம் ரொம்ப இது இருக்க இருக்க இன்னும் கொஞ்சம் திக் ஆயிரும் அவங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் 
பாருங்கள் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் ஆச்சு நல்லா கிரேவி திக்க ஆயிடுச்சு இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் கஸ்தூரி மேத்தி கையில் எடுத்து நல்லா க்ரெஷ் பண்ணி ஆட் பண்ணிடுறேன் கஸ்தூரி மேத்தினா ஒன்றும் இல்லை அந்த வெந்தயக்கீரை காய வச்சது தான் எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்கும் இது வந்து போட்டிங்கன்னா அந்த நம்ம அந்த கிரேவியே டேஸ்ட்டே வந்து நல்லா சூப்பர் ஆயிரும் பாருங்கள் கிரேவி நல்லா திக்க ஆயிடுச்சு இன்னும் இன்னும் இருக்க இருக்க இந்த கிரேவி இன்னும் கொஞ்சம் திக்க ஆயிரும் ஆகிடும் நீங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய கிரேவி வேணும்னா கொஞ்சம் ரொம்ப திக்காகிறதுக்கு முன்னாடியே எடுத்துருங்க ஆஃப் பண்ணிடுங்க அடுப்பை இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சமாக மல்லி இலை போட்டுக்கலாம் இந்த கஸ்தூரி மெத்தியை மட்டும் இதில் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்கன்னு நான் சொல்லுவோம் இது அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அந்த நம்ம ஒரு ஹோட்டல்ஸ்லலாம் சாப்பிட்றேன் அந்த ஒரு ஃப்ளேவரே தரும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இருந்தால் அதை ஆட் பண்ணுங்கள் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் போதும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நம்ம கிரேவி வந்து நல்லா திக்க ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லைட் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் இப்போது இது தான் ஒரிஜினல் கலர் அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நம்ம கிரேவி அவ்வளோ பார்க்க அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அது இல்லாமல் டேஸ்ட்டு செம்மையாக இருக்குது எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் என் சேனல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டன் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உடனே உங்களுக்கு கிடைக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச்